ఒక పజిల్లో పీసెస్ మిస్ అయితే ఎట్లుంటాయో ఎస్క్యూఎల్ క్వైరీస్లో కూడా జాయింట్స్ లేకపోతే అంతే ఇన్కంప్లీట్గా ఉంటాయి జాయింట్స్ అనేటివి అంత ఇంపార్టెంట్ ఎస్క్యూఎల్లో అసలు మనం డైరెక్ట్గా డెఫినేషన్ చూసే బదులు జాయింట్స్వి జాయింట్స్ ఎందుకు యూజ్ చేస్తామో ఒక ఎగ్జాంపుల్లో చూద్దాం ఇక్కడ మనం ఎగ్జాంపుల్కి జే అండ్ టూ డేటాబేస్ని తీసుకుందాం ఇక్కడ మనకి డిఫరెంట్ టేబుల్స్ ఉన్నాయి లైక్ కోర్స్ టేబుల్ సప్లీ టేబుల్ సర్టిఫికెట్స్ టేబుల్ వాటికి డిఫరెంట్ డిఫరెంట్ యూస్ కేసెస్ ఉంటాయి వాటిలో డిఫరెంట్ టైప్స్ ఆఫ్ డేటా ఉంటుంది ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ మనం ఈ టేబుల్స్ని సెగ్రిగేట్ చేద్దాం అంటే డిఫరెంట్ డిపార్ట్మెంట్స్ని అసైన్ చేద్దాం సో ఫస్ట్ డిపార్ట్మెంట్ వచ్చేసి ఎగ్జామినేషన్ డిపార్ట్మెంట్ ఇందులో కోర్స్ టేబుల్ సప్లీ టేబుల్ స్కాలర్షిప్ టేబుల్ ఉంటాయి అంటే అట్లో డిఫరెంట్ డేటా ఉంటుంది ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ స్కాలర్షిప్ టేబుల్ని తీసుకుందాం ఒక స్టూడెంట్కి ఎంత స్కాలర్షిప్ ఎలిజిబుల్ ఉంది ఎంత స్కాలర్షిప్ వచ్చింది ఇప్పటి వరకు ఎంత పెండింగ్ ఉంది ఇట్లాంటి డీటెయిల్స్ ఉంటాయి అట్లే మనం ఇప్పుడు సెకండ్ డిపార్ట్మెంట్ని కూడా తీసుకుందాం దట్ ఈస్ అడ్మిన్ డిపార్ట్మెంట్ ఇందులో సర్టిఫికేట్స్ టేబుల్ శాలరీ టేబుల్ ప్లేస్మెంట్స్ టేబుల్ అంటే స్టూడెంట్ ప్లేస్మెంట్ ఇన్ఫర్మేషన్ స్టూడెంట్ సర్టిఫికేట్ ఇన్ఫర్మేషన్ ఇట్లాంటివి ఉంటాయి థర్డ్ డిపార్ట్మెంట్ ఇస్ లైబ్రరీ డిపార్ట్మెంట్ ఇందులో బుక్స్కి సంబంధించిన డేటా ఆర్ లైబ్రరీ కార్డ్కి సంబంధించిన డేటా ఉంటుంది ఇక్కడ మనం ఒక యూస్ కేస్ తీసుకుందాం ఆ యూస్ కేస్ ఏంటంటే సర్టిఫికేట్ ఒక స్టూడెంట్ వచ్చి నాకు సర్టిఫికేట్ కావాలి నా కోర్స్ అయిపోయింది అని అంటాడు సర్టిఫికేట్స్ అడగంగానే ఇచ్చేస్తారు జేఎన్ టూ కాలేజ్ ఎందుకు ఇస్తుంది వాళ్ళు ఇచ్చే ముందు కొన్ని పాయింట్స్ క్రాస్ చెక్ చేసుకుంటారు లైక్ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ సర్టిఫికేట్స్ టేబుల్ నుంచి ఆ స్టూడెంట్కి సర్టిఫికేట్ ఉందా లేదా అంటే అవైలబుల్గా ఉందా లేదా అని క్రాస్ చెక్ చేసుకోవాలి దాని తర్వాత వాళ్ళకి మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్లీ లేట్ ఫీ టేబుల్ అంటే ఈ స్టూడెంట్ ఏమైనా లేట్ ఫీస్ పెండింగ్ ఉన్నాయి ఆ స్టూడెంట్ కట్టాల్సినవి అని క్రాస్ చెక్ చేసుకుంటాడు సిమిలర్గానే ఎగ్జామ్ ఫీ ఉందా అని కండోనేషన్ ఫీ ఉందా అని అండ్ సప్లీ ఫీ ఎగ్జామ్ అది కూడా డ్యూ ఉన్నాయా లేదా అని చూసుకోవాలి సో ఇవన్నీ చూసుకున్న తర్వాతనే సర్టిఫికేట్ ఇవ్వాలి ఇదంతా నేను ఫ్రంట్ ఎండ్లో జరిగే చెప్తలేను బ్యాక్ ఎండ్లో డేటాబేస్లో ఆ ఆపరేషన్స్ అనేవి ఎట్లా రన్ అయితే మీకు చెప్తున్నాను సో ఇప్పుడు మనకు కావాల్సింది ఏంది ఒక సర్టిఫికేట్ ఇవ్వాలంటే ఈ డేటా మొత్తం డిఫరెంట్ టేబుల్స్లో ఉంది కాబట్టి ఈ డిఫరెంట్ టేబుల్స్ని మనం జాయిన్ చేయాలి జాయిన్ చేసిన తర్వాత మనకు కావాల్సిన అవుట్పుట్ వస్తుంది అవుట్పుట్ ఎట్లా ఉంటుందో చూద్దాం కండోనేషన్ ఫీ పేడ్ ఎగ్జామ్ ఫీ పేడ్ సప్లీ ఫీ పేడ్ సర్టిఫికేట్స్ కూడా అవైలబుల్ ఉన్నాయి లేట్ ఫీ కూడా లేదు నో డ్యూ అని వచ్చేసింది సో ఈ పారామీటర్స్ అన్ని క్లియర్ అయిపోయిన తర్వాత ఫైనల్గా స్టూడెంట్కి సర్టిఫికేట్ అనేది ఇష్యూ చేస్తాడు సో ఇక్కడ మనం తెలుసుకోవాల్సింది ఏంటంటే డేటా అనేది ఎప్పుడు ఒక సింగిల్ టేబుల్లో ఉండదు కంపెనీస్లో కూడా డిఫరెంట్ టేబుల్స్ ఉంటాయి మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్లీ ప్రతి ఒక్క టేబుల్ యాక్సెస్ మనకి ఇవ్వరు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఒక డేటా అనలిస్ట్కి ఒక పర్టికులర్ టేబుల్కి యాక్సెస్ ఇస్తాడు ఇన్స్టాగ్రామ్ని ఎగ్జాంపుల్గా తీసుకుందాం ఇన్స్టాగ్రామ్లో యూజర్స్ డేటా అది యాక్సెస్ ఉంటుంది డేటా అనలిస్ట్ దగ్గర ఫర్ ఎగ్జాంపుల్కి ఇన్స్టాగ్రామ్ డేటా అనలిస్ట్ దగ్గర యూజర్స్ డేటాకు సంబంధించిన టేబుల్ యాక్సెస్ ఉంటుంది బట్ అదే ఇన్స్టాగ్రామ్లో ఉన్న ఎంప్లాయీస్ శాలరీ టేబుల్కి అయితే యాక్సెస్ ఉండదు ఎందుకంటే ఇన్స్టాగ్రామ్ డేటా అనలిస్ట్ జాబ్ ఏంటి యూజర్స్ డేటాని అనలైజ్ చేయడం అంతేగాని అందరు ఎంప్లాయీస్ శాలరీ చూడడం కాదు కదా సో అట్లే డిఫరెంట్ టేబుల్స్కి డిఫరెంట్ యాక్సెస్ అనేది ఇస్తారు ప్లస్ అది కాకుండా డేటా అనేది ఒక పర్టికులర్ టేబుల్లో ఉండదు డిఫరెంట్ టేబుల్స్లో ఉంటాయి మళ్ళీ డిఫరెంట్ టేబుల్స్ ఎందుకు యూజ్ చేస్తామంటే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇక్కడ కండోనేషన్ టేబుల్ ఉంది కండోనేషన్ టేబుల్లో ఓన్లీ కండోనేషన్ సంబంధించిన డేటా అనేది ఉంటుంది అండ్ లేట్ ఫీ టేబుల్లో కూడా లేట్ ఫీకి సంబంధించిన డేటా అనేది ఉంటుంది అండ్ సర్టిఫికేట్స్ టేబుల్లో కూడా సర్టిఫికేట్స్కి రిలేటెడ్ డేటా అనేది ఉంటుంది సో ఇప్పుడు ఈ డేటా మొత్తం ఒకటే టేబుల్లో పెట్టవచ్చు కదా అంటే దానికి కొన్ని కాన్సిక్వెన్సెస్ ఉంటాయి ఎందుకంటే అంత డేటాని ఒకటే టేబుల్లో పెడితే అందరు దాన్ని ఒకటేసారి యాక్సెస్ చేస్తే అది స్లోగా రన్ అవ్వచ్చు సెక్యూరిటీ ఇష్యూస్ కూడా రావచ్చు సో ఇట్లా మల్టిపుల్ రిక్వైర్మెంట్స్ ఉంటాయి అందుకే మన రిక్వైర్మెంట్స్ ప్రకారం మనం కొన్ని టేబుల్స్ని క్రియేట్ చేసుకుంటాం సో ఇప్పుడు ఇట్లా డిఫరెంట్ టేబుల్స్ ఉన్నప్పుడు మనకు కావాల్సిన అవుట్పుట్ రావాలంటే మనం ఈ డిఫరెంట్ టేబుల్స్ని జాయిన్ చేయాలి అందుకు జాయింట్స్ అనేది వెరీ ఇంపార్టెంట్ ఇన్ ఎస్క్యూఎల్ ఇప్పుడు మనం జాయింట్స్ డెఫినేషన్ చూద్దాం జాయింట్స్ ఏం చేస్తుంది అంటే టూ డిఫరెంట్ టేబుల్స్ని జాయిన్ చేస్తుంది ఒక కామన్ కాలం తోటి ఇక్కడ డిఫరెంట్ టైప్స్ ఆఫ్ జాయింట్స్ ఉంటాయి ఇన్నర్ జాయిన్ లెఫ్ట్ జాయిన్ రైట్ జాయిన్ అండ్ ఫుల్ జాయిన్ ఈ ఫోర్ టైప్సే కాకుండా ఇంకా డిఫరెంట్ టైప్స్ కూడా ఉంటాయి బట్ యాజ్ అ బిగినర్ మీరు ఈ ఫోర్ నేర్చుకుంటే సరిపోతుంది అండ్ ఇక్కడ మీరు గమనించాల్సింది ఏంటంటే వాటి డెఫినేషన్స్ ఆ డయాగ్రామ్స్ చూస్తేనే ఒక ఎయిటీ పర్సెంట్ అర్థమై
ఇప్పుడు మనం ఇన్నోట్ జాయిన్ చేసే ముందు మనకు ఉన్న టేబుల్స్ని చూసుకుందాం ఏం డేటా ఉందో సో సెలెక్ట్ స్టార్ ఫ్రమ్ మన లెఫ్ట్ టేబుల్ ఏంటి అకౌంట్స్ అండ్ రైట్ టేబుల్ ఏంటి సెలెక్ట్ అగైన్ స్టార్ ఫ్రమ్ లైక్స్ సో ఫస్ట్ డేటా చూద్దాం ఎట్లుందో ఇప్పుడు అకౌంట్స్ టేబుల్లో ట్వెల్వ్ రోస్ ఉన్నాయి అండ్ లైక్స్ టేబుల్లో సిక్స్ రోసే ఉన్నాయి ఇప్పుడు మనకు కావాల్సిన ఫస్ట్ జాయిన్ ఏంటి ఇన్నర్ జాయిన్ ఇప్పుడు మనం దీన్ని ఇన్నర్ జాయిన్ చేసి చూద్దాం ఫస్ట్ మనం సెలెక్ట్ చేసుకుందాం ఏం సెలెక్ట్ చేసుకుందాం అన్ని కాలమ్స్ని సెలెక్ట్ చేసుకుందాం అన్ని కాలమ్స్ సెలెక్ట్ చేసుకోవాలంటే కీవర్డ్ ఏంటి స్టార్ సో సెలెక్ట్ స్టార్ ఫ్రమ్ ఫస్ట్ మనకు లెఫ్ట్ టేబుల్ ఏంటి అకౌంట్స్ టేబుల్ సో అకౌంట్స్ ఇప్పుడు మనం జాయిన్ చేస్తున్నాం కాబట్టి జాయిన్ కీవర్డ్ ఇవ్వాలి మనం ఎట్లాంటి జాయిన్ చేస్తున్నాం ఇన్నర్ జాయిన్ సో ఇన్నర్ స్పేస్ జాయిన్ ఇప్పుడు మనం లెఫ్ట్ టేబుల్ స్పెసిఫై చేసేసినాం అకౌంట్స్ దాన్ని ఇన్నర్ జాయిన్ చేయమంటున్నాం ఏ టేబుల్ తోటి రైట్ టేబుల్ తోటి కదా ఇప్పుడు ఆ రైట్ టేబుల్ని మెన్షన్ చేయాలి సో లైక్స్ సో ఇప్పుడు దీన్ని సెమికాలర్ పెట్టి రన్ అవుతుందా అంటే కాదు ఎందుకంటే మనం దీనికి ఒక కండిషన్ ఇవ్వాలి ఇప్పుడు ఈ డేటాబేస్ అనే కాదు ఏ డేటాబేస్ అయినా తీసుకోండి ఇన్స్టాగ్రామ్ డేటాబేస్ తీసుకుందాం మనకి ఇక్కడ అకౌంట్స్ టేబుల్ ఉంది లైక్స్ టేబుల్ ఉంది ఈ రెండింటిలో కామన్ కాలమ్ ఏంటి యూజర్ నేమ్ ఎందుకంటే యూజర్ నేమ్ని చూసే వాటికి ఎన్ని లైక్స్ ఉన్నాయి ఎన్ని కామెంట్స్ ఉన్నాయి ఆర్ డిఫరెంట్ టేబుల్స్ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్కి రీల్స్ టేబుల్ తీసుకుందాం రీల్స్ టేబుల్లో కూడా యూజర్ నేమ్ అండ్ వానికి ఎన్ని రీల్స్ ఉన్నాయో కనిపిస్తుంది సో ఇక్కడ కామన్ కాలమ్ ఏంటి యూజర్ నేమ్ దీన్ని మనం ప్రైమరీ కీ అంటాం ఎందుకంటే ఈ ఒక్క కీ తోటి మనం డిఫరెంట్ డేటాని ఫెచ్ చేసుకోవచ్చు సో ఇక్కడ మనం అది స్పెసిఫై చేయాలి ఆ స్పెసిఫై చేయడానికి కావాల్సిన కీవర్డ్ ఏంటి ఆన్ సో ఆన్ ఇక్కడ మనం కండిషన్ ఏమని ఇస్తున్నాం అంటే అకౌంట్స్ టేబుల్ అంటే లెఫ్ట్ టేబుల్లో ఉన్నది ఏంటి అకౌంట్స్ డాట్ యూజర్ నేమ్ అంటే అకౌంట్స్ టేబుల్లో ఉన్న యూజర్ నేమ్ కాలమ్ని ఈక్వల్ టు లైక్స్ డాట్ యూజర్ నేమ్ ఇక్కడ మనం కండిషన్ ఏమి ఇస్తున్నాం అంటే అకౌంట్స్ టేబుల్లో యూజర్ నేమ్ కాలమ్ని లైక్స్ టేబుల్లో ఉన్న యూజర్ నేమ్ కాలమ్ తోటి మ్యాచ్ చేయమని చెప్తున్నాం ఇది ఎట్లా మ్యాచ్ అవుతుందో ఒకసారి రన్ చేసి చూద్దాం సో సెలెక్ట్ అండ్ రన్ సో ఇప్పుడు ఇక్కడ ఏమైందంటే అకౌంట్స్ టేబుల్లో ఉన్న యూజర్ నేమ్ లైక్స్ టేబుల్లో ఉన్న యూజర్ నేమ్ తోటి మ్యాచ్ అయిపోయింది ఎట్లా అంటే ఇక్కడ చూడవచ్చు మీరు ఉదయ్ వన్ టూ త్రీ ఉదయ్ వన్ టూ త్రీ తోటి మ్యాచ్ అయింది సేమ్ సింబా వన్ టూ త్రీ సింబా వన్ టూ త్రీ ఇట్లా మ్యాచ్ అయిపోయింది దాని తర్వాత ఇన్నర్ జాయిన్ చేసినాం ఇన్నర్ జాయిన్లో ఏమవుతుంది రెండిట్లో కామన్గా ఏవైతే ఉన్నాయో ఆ వాల్యూస్ని ఫెచ్ చేసుకుంటుంది ఇక్కడ మనం ఫస్ట్ అకౌంట్స్ టేబుల్లో చూసినప్పుడు ట్వెల్వ్ రోస్ ఉండే బట్ ఇక్కడ మనకు అవుట్పుట్లో సిక్స్ రోసే ఉన్నాయి ఎందుకంటే లైక్స్ టేబుల్లో అకౌంట్స్ టేబుల్లో కామన్గా ఉన్నాయి సిక్స్ రోసే అంటే సిక్స్ యూజర్ నేమ్సే కాబట్టి సిక్స్ రోసే మనకు అవుట్పుట్గా వచ్చింది సో దిస్ ఈస్ వాట్ ఇన్నర్ జాయిన్ ఇస్ ఒకవేళ మీకు కన్ఫ్యూజింగ్ అనిపిస్తే దీన్ని ఒకసారి ప్రాక్టీస్ చేస్తే ఒక టూ త్రీ టైమ్స్ ఈజీగా అర్థమైపోతుంది ఇక్కడ ఏం జరుగుతుందో మళ్ళీ చూద్దాం సెలెక్ట్ స్టార్ చేసుకున్నాం సెలెక్ట్ స్టార్ అనగానే అన్ని కాలమ్ సెలెక్ట్ అయిపోతాయి తర్వాత ఫ్రమ్ అకౌంట్స్ అంటే లెఫ్ట్ టేబుల్ని స్పెసిఫై చేసినాం దాని తర్వాత రైట్ టేబుల్ లైక్స్ దీన్ని ఏం చేసినాం ఇన్నర్ జాయిన్ చేసినాం ఇన్నర్ జాయిన్ అంటే ఏంటి కామన్గా ఏ వాల్యూస్ ఉంటాయో అవే ఫెచ్ అవుతాయి దాని తర్వాత కండిషన్ ఏమి ఇచ్చినాం అకౌంట్స్లో ఉన్న యూజర్ నేమ్ లైక్స్ టేబుల్లో ఉన్న యూజర్ నేమ్ తోటి మ్యాచ్ కావాలి ఏదైతే ఇక్కడ కనిపిస్తుందో ఉదయ్ వన్ టూ త్రీ ఉదయ్ వన్ టూ త్రీ మ్యాచ్ అయిన తర్వాతనే సెలెక్ట్ స్టార్ అంటే అన్ని కాలమ్స్ని అవుట్పుట్గా చూపించింది అది సో ఇక్కడ అకౌంట్స్ టేబుల్లో టువెల్వ్ రోస్ ఉండే లైక్స్ టేబుల్లో సిక్స్ రోస్ ఉండే కామన్గా సిక్స్ ఏ ఉన్నాయి కాబట్టి ఇక్కడ అవుట్పుట్ కూడా సిక్స్ రోస్ వచ్చినాయి ఒకవేళ మీకు ఇది అర్థం కాకపోతే స్టిల్ మీరు ప్రాక్టీస్ చేయండి ఈజీగా అర్థమైపోతుంది సో దిస్ ఈజ్ వాట్ ఇన్నర్ జాయిన్ ఇస్ ఇప్పుడు మనం లెఫ్ట్ జాయిన్ చూద్దాం లెఫ్ట్ జాయిన్ ఏం చేస్తుంది అంటే లెఫ్ట్ టేబుల్లో ఉన్న డేటా అండ్ లెఫ్ట్ అండ్ రైట్ టేబుల్లో ఉన్న కామన్ డేటాని కూడా తీసుకొని అదే అవుట్పుట్గా చూపిస్తుంది ఇప్పుడు మనం సేమ్ ఎగ్జాంపుల్స్ అకౌంట్ అండ్ లైక్స్ టేబుల్ తీసుకుందాం ఫస్ట్ మనం లెఫ్ట్ టేబుల్ని తీసుకుందాం లెఫ్ట్ టేబుల్ ఏమేమి ఉన్నాయి ఉదయ్ ట్వెల్వ్ రాష్ట్ ట్వంటీ నైన్ అండ్ శివ ఫిఫ్టీ సిక్స్ అండ్ ఇప్పుడు కామన్గా ఉండాల్సింది ఏంటి యూజర్ నేమ్ సో ఆల్రెడీ యూజర్ నేమ్ వచ్చేసింది ఫస్ట్ నేమ్ వచ్చేసింది ఇప్పుడు మిగిలిపోయిన కాలం ఏంటి లైక్స్ కాలం సో ఇప్పుడు లైక్స్ కాలంని కూడా తీసు
సో ఇక్కడ ఏం జరిగింది ట్వెల్వ్ రోస్ అవుట్పుట్గా వచ్చింది సో ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ లెఫ్ట్ టేబుల్లో ఉన్న డేటా మొత్తాన్ని అది ఫెచ్ చేసుకుంది ఎట్లా ఉదే వన్ టూ త్రీ నుంచి బార్బీ వన్ టూ త్రీ వరకు దాని తర్వాత రైట్ టేబుల్లో ఉన్న కామన్ వాల్యూస్ని కూడా ఫెచ్ చేసుకుంది ఎట్లా అంటే ఉదే వన్ టూ త్రీ నుంచి మహేష్ వన్ టూ త్రీ వరకు ఇప్పుడు ఎక్కడైతే రైట్ టేబుల్లో ఇన్ఫర్మేషన్ లేదో లెఫ్ట్ టేబుల్ అండ్ రైట్ టేబుల్లో కామన్గా అక్కడ నల్ వాల్యూస్ వస్తుంది ఇక్కడ నల్ అని చూపిస్తుంది కొన్ని టేబుల్స్లో డాష్ అని చూపిస్తుంది సో దిస్ ఇస్ వాట్ లెఫ్ట్ జాయిన్ ఇస్ లెఫ్ట్ టేబుల్లో ఉన్న డేటా మొత్తాన్ని ఫెచ్ చేసి అండ్ లెఫ్ట్ అండ్ రైట్లో ఉన్న కామన్ డేటాని చూపిస్తుంది ఇప్పుడు మనం రైట్ జాయిన్ చూద్దాం రైట్ జాయిన్ ఏం చేస్తుంది అంటే లెఫ్ట్ జాయిన్కి క్వైట్ అపోజిట్ చేస్తుంది ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ రైట్ టేబుల్లో ఉన్న డేటా మొత్తాన్ని ఫెచ్ చేసుకుంటుంది ఇప్పుడు మనం రైట్ టేబుల్ ఉన్న డేటాని తీసుకుందాం ఏంటది యూజర్ నేమ్ అండ్ లైక్స్ అండ్ ఏం డేటా ఉంది ఉదయ్ ట్వెల్వ్ అండ్ సివ ఫిఫ్టీ సిక్స్ ఇప్పుడు లెఫ్ట్ టేబుల్ అండ్ రైట్ టేబుల్లో ఉన్న కామన్ డేటా అనేది తీసుకోవాలి ఇప్పుడు ఆ కామన్గా ఉన్న డేటా ఏంటి ఉదయ్ ట్వెల్వ్ అండ్ సివ ఫిఫ్టీ సిక్స్ ఎందుకంటే అది రైట్ టేబుల్లో కూడా ఉంది ఉదయ్ ట్వెల్వ్ అండ్ సివ ఫిఫ్టీ సిక్స్ ఇప్పుడు యూజర్ నేమ్ అనే కాలమ్ వచ్చేసింది రైట్ టేబుల్ ఏమేమి కాలమ్స్ ఉన్నాయి యూజర్ నేమ్ అండ్ లైక్స్ సో ఇప్పుడు లెఫ్ట్ టేబుల్లో కావాల్సిన కాలమ్స్ ఏంటి మిగిలిపోయినాయి యూజర్ నేమ్ ఆల్రెడీ ఉంది కావాల్సింది ఫస్ట్ నేమ్ ఇప్పుడు ఉదయ్ ట్వెల్వ్ అండ్ సివ ఫిఫ్టీ సిక్స్ ఒక ఫస్ట్ నేమ్స్ అనేది మనం ఫెచ్ చేయాలి సో ఇప్పుడు అదే అక్కడ వస్తుంది ఉదయ్ అండ్ సివ ఫస్ట్ నేమ్ సో ఇప్పుడు వాట్ అబౌట్ రాస్ ట్వంటీ నైన్ అంటే అది లెఫ్ట్ అండ్ రైట్లో కామన్గా లేదు కాబట్టి అది రిజెక్ట్ అయిపోతుంది దిస్ ఇస్ వాట్ రైట్ జాయిన్ ఇస్ మనం దీన్ని కూడా ఎస్క్వెల్ క్వెరీలో రాసి చూద్దాం రైట్ జాయిన్ కూడా లెఫ్ట్ జాయిన్కి అపోజిట్ ఇక్కడ కీవర్డ్ కూడా ఎక్కువ మార్చాల్సిన అవసరం లేదు లెఫ్ట్ తీసేసి రైట్ పెట్టాలి సో రైట్ సో ఇప్పుడు ఇది రన్ చేసే ముందు రైట్ టేబుల్ అంటే లైక్స్ టేబుల్లో ఏం డేటా ఉందో చూద్దాం సో ఇప్పుడు లైక్స్ టేబుల్లో సిక్స్ రోస్ ఉన్నాయి ఇప్పుడు రైట్ జాయిన్లో ఏం జరుగుతుంది రైట్ టేబుల్ ఉన్న డేటా మొత్తం ఫెచ్ అయిపోతుంది ఫస్ట్గా దాని తర్వాత రైట్ అండ్ లెఫ్ట్లో ఉన్న కామన్ వాల్యూస్ ఫెచ్ అయిపోతాయి సో ఇప్పుడు దీని అవుట్పుట్ ఎట్లా ఉంటుందో చూద్దాం రైట్ జాయిన్ది సో ఇక్కడ సిక్స్ రోస్ ఫెచ్ అయిపోయినాయి ఎందుకంటే రైట్ టేబుల్లో సిక్స్ రోసే ఉన్నాయి కాబట్టి అండ్ రైట్ టేబుల్ అండ్ లెఫ్ట్ టేబుల్లో ఉన్న కామన్ వాల్యూస్ కూడా ఫెచ్ అయిపోయినాయి ఎట్లా అంటే ఉదయ్ వన్ టూ త్రీ నుంచి మహేష్ వన్ టూ త్రీ వరకు సో ఇప్పుడు ఇక్కడ లెఫ్ట్ టేబుల్లో ఉన్న డేటా ఏంటి యూజర్ నేమ్ ఫస్ట్ నేమ్ పోస్ కంట్రీ ఇవన్నీ లెఫ్ట్ టేబుల్లో ఉన్న డేటా రైట్ టేబుల్లో ఉన్న డేటా ఏంటి యూజర్ నేమ్ లైక్స్ అండ్ కామెంట్స్ సో ఇప్పుడు రైట్ జాయిన్లో ఏం జరిగిందంటే రైట్ టేబుల్లో ఉన్న వాల్యూస్ మొత్తం ఫెచ్ అయిపోయినాయి దాని తర్వాత రైట్ అండ్ లెఫ్ట్లో ఉన్న కామన్ వాల్యూస్ ఫెచ్ అయిపోయినాయి సో దిస్ ఇస్ వాట్ రైట్ జాయిన్ ఇస్ ఫుల్ జాయిన్ ఏం చేస్తుంది అంటే అన్ని వాల్యూస్ని జాయిన్ చేసేస్తుంది ఇర్ రెస్పెక్టివ్ ఆఫ్ కామన్ ఫీల్డ్ ఉన్నా లేకపోయినా కానీ మొత్తం వాల్యూస్ని జాయిన్ చేస్తుంది ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ లెఫ్ట్ టేబుల్ ఏంటి అకౌంట్స్ టేబుల్ అకౌంట్స్ టేబుల్ తీసుకుందాం అందులో ఉన్న కాలమ్స్ ఏంటి యూజర్ నేమ్ అండ్ ఫస్ట్ నేమ్ అందులో ఉన్న అన్ని వాల్యూస్ని అది ఫెచ్ చేసింది ఇప్పుడు రైట్ టేబుల్లో ఉన్న కాలమ్స్ ఏంటి యూజర్ నేమ్ అండ్ లైక్స్ అందులో ఆల్రెడీ యూజర్ నేమ్ ఉంది కాబట్టి ఇప్పుడు లైక్స్ టేబుల్ అనేది ఫెచ్ చేసుకుంటుంది అందులో టువెల్ అండ్ ట్వంటీ నైన్ ఉంది కాబట్టి ఆ డేటాని చూపించింది ఇప్పుడు వాట్ అబౌట్ రాస్ ట్వంటీ నైన్ అంటే అక్కడ ఏం డేటా లేదు కాబట్టి అక్కడ నల్ వాల్యూస్ వస్తుంది నల్ వస్తుంది అంటే ఇట్లా డాష్ వస్తుంది సో దిస్ ఇస్ వాట్ ఫుల్ జాయిన్ ఫుల్ జాయిన్ ఏం చేస్తుంది అంటే అక్కడ కామన్ ఫీల్డ్ ఉన్నా లేకపోయినా కానీ మొత్తం డేటా అనేది జాయిన్ చేస్తుంది ఎక్కడైతే కామన్ ఫీల్డ్ లేదో అక్కడ నల్ వాల్యూ చూపిస్తుంది దిస్ ఇస్ వాట్ ఫుల్ జాయిన్ ఫుల్ జాయిన్కి మ్యాస్కేలో డైరెక్ట్గా కీవర్డ్ లేదు బట్ యూనియన్ కీవర్డ్ని యూజ్ చేసి ఫుల్ జాయిన్ ఎట్లా వస్తుందో మనం చూద్దాం ఇప్పుడు యూనియన్ యూజ్ చేసి ఫుల్ జాయిన్ ఎట్లా వస్తుందో చూపిస్తాను యూనియన్ మీరు కన్ఫ్యూజ్ అయితే నెక్స్ట్ వీడియోలో యూనియన్ అని ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాను ఇప్పుడైతే ఓన్లీ మీరు రిజల్ట్ చూడండి ఎట్లా ఉంటుందో దానికి మనం ఫస్ట్ ఏం చేయాలంటే సేమ్ సెలెక్ట్ స్టార్ ఫ్రమ్ అకౌంట్స్ దీన్ని మనం ఫస్ట్ లెఫ్ట్ జాయిన్ చేయాలి లెఫ్ట్ జాయిన్ లేకపోతే ఇది కాపీ పేస్ చేస్తా జస్ట్ ఇక్కడ లెఫ్ట్ పెట్టాలి అండ్ కంట్రోల్ సి ఇక్కడ యూనియన్ చేస్తున్నాను నేను యూనియన్ అగైన్ మీరు కన్ఫ్యూజ్ అయితే నెక్స్ట్ వీడియోలో యూనియనే ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తున్నాను నేను జస్ట్ మీరు అవుట్పుటే చూడండి సో ఇక్కడ మనం ఏం చేస్తున్నాం అంటే ఫస్ట్ లెఫ్ట్ జాయిన్ చేస్తున్నాం తర్వాత రైట్ జాయిన్ చేస్తున్నాం దాని తర్వాత వాటిని యూనియన్ చేస్తున్నాం సో ఇప్పుడు మీరు